ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரவை புட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் கா கிலோ ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பால் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பால் பாதி கப் தேங்காய் பாதி கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தில் இந்த ரவையை போட்டுக்கிட்டு வறுக்கணுங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும் சும்மா லேசாக வறுத்தால் போதும் கை பொறுக்கிற சூடு வந்தால் போதுங்க ரொம்ப வருத்துறாதீங்க இப்போ அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கத அதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்துக்கலாம் ரவை வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போதே தண்ணியை தெளித்து தெளித்து பிசஞ்சிக்கணும் இது வெந்நீர் இல்லை பச்சை தண்ணி தான் எடுத்து தெளிக்கிறேன் பச்சை தண்ணியை தெளித்து தெளித்து பிசஞ்சிக்கலாம் ஒரு பக்கம் கூட ரவை நனையாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லா பக்கமுமே ஈரமாக இருக்கணும் அப்படி பிடிச்சா பிடிப்படணும் உதுந்தா உதுந்துடணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசஞ்சிட்டு அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த புட்டு குழாயில் எடுத்துட்டு இந்த சில்ல வச்சுருக்கு இல்லையா அதை போட்டுக்கலாம் அடியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவலை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் முதல்ல போட்டுக்கலாம் இப்போது அந்த பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்த ரவை இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து உதிர்த்து இதில் போட்டுடலாம் ரொம்ப அடைச்சாப்பில் வைக்க வேணாம் கொஞ்சம் லூஸாகவே போடுங்க போட்டதுக்கப்புறம் இடையில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவலில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே மாவு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கடைசியாக தேங்காய் துருவலை வச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ புட்டுக்கூடத்தில் பாதி அளவு தண்ணி வச்சு அதை கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதில் எடுத்துகிட்டு போய் இதை வச்சு மூடி வேக விடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கண்டிப்பாக வேகணுங்க இப்போ இதுக்கு இடப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம வெள்ளம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணியை வச்சு அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுருந்தோம் எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காயும் நசுக்கி அதில் போட்டுடலாம் இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு புட்டு வெந்துடுச்சு இதை எடுத்தாச்சு இந்த சிக்கு குச்சியால் புட்டு குடத்துலேருந்து எடுத்து நம்ம இந்த புட்டுக்குழாயில் அடிப்பக்கம் இருந்து தள்ளினோம்னா அது தானாகவே வெளியில் வந்துடும் எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் கவனமாக எடுங்க இடையில் தேங்காய் இருக்கிறதுனால உடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை எடுத்தாச்சு இதில் இப்போ நான் ஒரு பீஸை மட்டும் எடுக்கிறேன் இந்த ஒரு பீஸை எடுத்து இனிப்பு சாப்பிட பிடிக்காதவங்களுக்காக வச்சிடலாம் ஒரு பீஸை மட்டும் எடுத்து நம்ம வெள்ளப்பாகு கலந்துக்கலாம் இதை எடுத்து உடச்சிட்டு நம்ம பாகு எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளத்தை இதில் கலந்துக்கலாம் 
சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் உடச்சி விட்டுட்டு அதில் ஊற்றிக்கலாம் இதை எடுத்து இனிப்பு சாப்பிட பிடிக்காதவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் நமக்கு எவ்வளோ வெள்ளம் தேவையோ அந்த அளவு கலந்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ஸ்பூனால் நசுக்கி விட்டுட்டு சாப்பிட கொடுக்கலாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் இந்த புட்டு செஞ்சிடலாம் இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள